Проекторы продолжают набирать популярность и все больше людей интересуются данными вопросами. Да ты за им. И китайцы, конечно, не отстают. За этот год, наверное, выпустили только более 100 различных моделей на любой вкус, на любой цвет, на любой кошелек. У меня нет денег. Сегодня с вами смотрим бюджетный проектор за 100 долларов от бренда Light Unicorn, моделька X9 Pro. И данный проектор даже написано, что с Full HD разрешением, да еще и на Android за сотку. Какие есть особенности, как показывает, кому подойдет, будем с вами разбираться, тестировать. Всем привет! Начинаем! Проектор, несмотря на бюджетность, получился даже красивым. Тебе какой красивый. Пластик нормального качества, это и со сборкой все нормально. Спереди линза, датчики, сенсоры, справа охлаждение, с задней стороны икопорт, 2 USB, HDMI, 3,5 мм для наушников, решетка, за которой динамики и порт питания. Адаптер уже встроен внутри, тоже хорошо. Я согласна. Сверху одна кнопка включения-отключения с подсветкой, снизу забор воздуха, резиновые ноги и резьба для установки на штативы или потолочные крепления. По характеристикам кратко, по заявлению, это реальное здесь у нас Full HD разрешение 1080, звук Mono 5 Watt Dynamic, яркость 600 ANC, поддержка Wi-Fi 6, срок службы чипа 50 тысяч часов, это там более 10 лет, Bluetooth 5.0, Android на борту и даже электрофокус. Оптимальная диагональ 80 дюймов на расстоянии 2,5 метра. 1 гигабайт оперативной 16 встроенной памяти. Включаемся. Сразу, ребят, показываю вам наихудший вариант размещения этого проектора. Возле вот огромного окна, днем, сиреневая стена. Я думал, тут вообще ничего видно не будет, но изображение все же просматривается. Ситуация, конечно, становится в разы лучше, если прикрыть штору, уже можно фоном что-то смотреть. Но проектор такой раскрывается только на белых или светоотражающих экранах. Цена на них примерно 10-20 долларов. И вот такая картинка уже на 100-дюймовом светоотражающем экране получается. Здесь уже точно можно получить нормальное качество. Даже если я врубаю освещение в комнате, краски полностью не растворяются. Понятное дело, что ждать чего-то прям вау, необычного чуда не стоит. Вспоминаем про ценник, но качество реально неплохое. Возможно, даже что реально близко к Full HD. Пиксели не огромные, так что... Хороший вариант. Меню максимально простое, хотя это и Android. В базе есть YouTube и еще несколько других программ. Вы можете без проблем ставить свои, как из магазина, так и с флешки с дисков. По настройкам тоже все просто. Здесь останавливаться долго не буду. Крутить ничего не нужно, если вот прям включили. В базе все работает хорошо. Подключил я к ноутбуку проектор, проверил задержку. И что бы вы думали, да она здесь реально какая-то очень низкая. 36 миллисекунд удалось увидеть мне даже. Хотя вот до более дорогих проекторов там 100, 150 и даже 200. Поэтому в игры на этой машинке тоже поиграть можно. YouTube запускается, в настройках доступно качество 1080 и проектор его кушает, дропов нет. Также можно подключать смартфон, выводить мультимедию на большой экран или даже поиграть. Задержки, конечно, присутствуют, есть, но что-то показать или побродить в нетребовательные скорости игры реально можно. Даю информацию по шуму вам, друзья. Скажу сразу, проектор шумный. К этому нужно привыкать, нужно выкручивать громкость более 50%. Мы тестировали устройство, которое показывали там 30-40 дБ. Это комфортно, это хорошо, приемлемо для проекторов. Этот показывает у нас... 52, 53, и это действительно громковато. С этим ничего не поделаешь. Выдув горячего воздуха идет у нас с левой стороны. Вот эту часть не перекрываем. Но нужно просто смириться. Опять же, учитываем цену. Либо же подключаем стороннюю акустику, чтобы это все дело перекрывалось. Либо отдаляемся от проектора минимум там метра на два. Если мы даже убираем на 30 сантиметров, получаем показания. 45-46 дБ. Итак, что получаем по звуку? Здесь заявлен один динамик, 5 ватт мощности. Хотелось бы, конечно, стерео, но опять же отталкиваемся от того, что это бюджетный проектор. Звук неплохой, он перекрывает шум проектора уже где-то на 50-60% громкости. И стандартный динамик в 5 ватт можно использовать в комнате примерно там 10, наверное, 15 метров квадратных. Если у вас больше площади, можно подключать какие-то сторонние динамики, акустику по проводу или без. Здесь Bluetooth 5.0. Включу вам чисто через микрофон послушать, как играет данный проектор. Подойду непосредственно к нему. Динамик находится сзади. И сразу скажу, звук хороший, ничего не хрипит. На максимальных громкостях все хорошо, корпус не дрожит и никаких таких посторонних шумов нет. Четко, красиво, но, конечно, низов не хватает и не хватает стерео. Но для своей цены, повторюсь, нормально. Как там дела? 
Вообще-то ты сейчас немного не вовремя. Голос чистый, высокий, средний, хороший. У нас проблема. Там какое-то движение. У нас есть 15 минут. Начинаем. Погнали. Привет, ребятки. У нас тут истребители! Ты видишь это? Да! Ты видишь это? Да! Простите, что нарал. Добро пожаловать в мир гигантских магнитов! В общем, вы сами, друзья, все видели, слышали, звук реально нормальный. И что хочу сказать вам в итоге. Китайцы, конечно, снижают цены. Сейчас уже приблизились к тому мы, что проекторы подешевели практически в два раза с HD или Full HD разрешения. Вспоминаем, опять же, там Binetech проекторы, которые встречаются уже там по 60-59 по долларов. И я думаю, что тоже будут что-то снижать, либо просто улучшать уже базу. И еще, конечно, добавляют уже в проекторы операционку Android, чтобы не нужно вам было покупать ТВ-боксы. И, как мне кажется, это хорошо. Эта версия, как для знакомства, вообще с проектором, не самый плохой вариант. Но, конечно, шумит как пылесос. Это единственный, пожалуй, такой вот огромный недостаток данного проектора. Если вам подходит данный проектор по качеству, по бюджету, то ссылочка, где его приобрести, находится в описании. Эту версию после обзора сможете еще дешевле забрать в нашем Instagram Bellstore.ua. Там есть и другие проекторы, и цены максимально низкие. Заходите, сравнивайте, выбирайте, покупайте. А мы дальше будем искать разные устройства из Китая, не только. И чтобы быть в курсе всех событий, чтобы экономить, Подписывайтесь на наш телеграм-канал Китай Близко, там еще и конкурсы проходят. В общем, жду вас там. Всем хорошего настроения, увидимся скоро.